ஹலோ பசங்களா ஃபர்ஸ்ட் மீடியம் எக்ஸாம் முடிச்சாச்சு இப்போ எல்லாருமே எது மேலே பிளான்டாக மூவ் அப் பண்ணிட்டு இருப்போம் டெஃபனட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த குவார்டலி எக்ஸாம்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் மேலே தான் நீங்கள் மூவ் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க கரெக்டாக ஸோ இன்னைக்கு ஃபிசிக்ஸ் செஷனில் பர்டிகுலராக என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த குவார்டலி எக்ஸாமுக்கான ஸ்டடி பிளான் என்ன அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாரும் ரெடியாக இருக்கீங்களா ஸ்டடி பிளான் என்னென்னு பார்க்கறதுக்கு ஸோ நானும் உங்களோட ரெடியாக இருக்கேன் ஓகே மேம் இந்த ஸ்டடி பிளானை நாங்கள் எங்கே இருந்து எடுக்கிறது டெஃபனட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க மறக்காம நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் கம்யூனிட்டி சேனல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்டடி பிளானோட நோட்ஸ் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிடும் பிளஸ் वी ஆர் ஆல்சோ ஆன் இன்ஸ்டாகிராம் Facebook and Telegram மறக்காம எல்லாத்தையும் பக்காவா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகே பசங்களா உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா கமிங் ஆகஸ்ட் 15th அன்னைக்கு மார்னிங் 11 am ஆன்லைன்ல ஒரு கிராண்ட் குவிஸ் காம்படிஷன் நடக்குது அதுல 5 lakhs worth இருக்க கூடிய எக்ஸைட்டிங் பிரைஸஸ் எல்லாமே அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க சோ மறக்காம இந்த QR கோட ஸ்கேன் பண்ணி நீங்க அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிக்கோங்க டெஃபினட்டா உங்களோட ஜிகே ஒன் செக் பண்ணிக்கங்க ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சொல்லியே ஆகணும் நீ ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஈவன் தோ நம்ம ஜைலம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மோர் தென் ஹண்ட்ரட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே ஸ்கோர் பண்ணி அவங்க ட்ரீம் எல்லாத்தையுமே சூப்பராக அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஹார்ட்டி கங்க்ராச்சுலேஷன் சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம லெசனுக்குள்ளே போகலாம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்மளுடைய குவார்டலி எக்ஸாம் எப்போ கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க யூ நோ தட் டெஃபினட்டாக செப்டம்பரில் எல்லாருமே எக்ஸாமை எதிர்பார்த்துருவோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எல்லா டிஸ்ட்ரிக்டும் ஒரே கொஷின் பேப்பர் ஒரே டேட் வருமா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மீடியமில் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக் எடுத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுமா ஸோ அதோட எக்ஸாக்ட் டேட் கண்டிப்பாக டிஸ்ட்ரிக் டு டிஸ்ட்ரிக் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கு அடுத்தது கொஷின் பேப்பரும் அதே மாதிரி வேரி ஆகும் நீ படிச்சுட்டு போற இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின் உனக்கு வராம வேற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்கு போகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு உடனே நம்ம என்ன நினைப்போம் ஓ மை காட் நான் படிச்ச கொஷின் வரல ஆனா அப்படியா கண்டிப்பா கிடையாது அது ஃபைனல்ல வர்றதுக்கு அதிக அளவு சான்சஸ் இருக்கு அடுத்து டிஃபிகல்டி லெவல் வேறு ஆகலாம் சம்டைம்ஸ் ஈஸி கொஷின் பேப்பர் நமக்கு வந்துட்டு அடுத்ததில் நம்மளை அப்படியே ஸ்வாப் பண்ணி விடலாம் ஸோ என்ன வேணாலும் நடக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது நம்மளோட வேலை என்ன படிக்கணும் குவார்டரியில் ஒரு சூப்பர் மார் எடுக்கணும் இது மட்டும்தான் ஓகே இதை எப்படி எடுக்கலாம்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சிலபஸ் செக் பண்ணணும் இல்லையா சிலபஸ் செக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் கண்டிப்பாக குவார்டலிக் இருக்குது கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்குது மேக்னடிசம் அண்ட் மேக்னடிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் இருக்கு இஎம்ஐ அண்ட் ஏசி இருக்கு இஎம் டபிள்யூ இஸ் அ ஃபேவரட் லெசன் டு எவ்ரி ஒன் ஏன்னா ரொம்ப ஷார்டஸ்ட் லெசன் தென் ரே ஆப்டிக்ஸ் ஃபுல் போர்ஷன் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நோ ஒன்லி ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் மட்டும் தான் நம்ம கிட்ட இருக்கு சரி ஓகே இந்த லெசன்ஸ் எல்லாத்தையுமே எங்களுக்கு தெரியும் மேம் இதுதான செப்டம்பர் சிலபஸ் எங்களுக்கு தெரியாதா டெஃபனட்டா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இது எல்லாமே உங்களுக்கு டெஃபனட்டா தெரிஞ்சிருக்கும் பசங்களா அதுல எல்லாம் நான் எதுவும் குறை சொல்லவே இல்லை ஆனா இதை எப்படி படிக்கணும் அப்படிங்கிற என்னோட ஐடியாவே உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ண ரெடி ஆயிட்டேன் எப்படி படிக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி எந்த லெசன் இம்பார்ட்டன்ட் லெசன் முதல்ல இதை படிச்சுட்டு அங்க போலாமா அதை படிச்சுட்டு இங்க வரலாமா வரும் இல்லையா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்டை நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கிறது தான் நான் இங்கே உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஃபைவ் மார்க் அளவுக்கு அதில் இருந்து கொஷின் வந்திருக்கு அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர்லேயும் ஃபைவ் அதுக்கு அடுத்து எல்லாமே ஃபோர் சிக்ஸ் அப்போ ஆவரேஜ் ஃபோர் டு சிக்ஸ் அப்போ டெஃபனட்டாக ஃபோர் டு சிக்ஸ் மார்க்ஸ் அளவுக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லேருந்து வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு தென் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அதே அமௌண்ட் ரேஷியோவில் கேட்டிருக்காங்க தட்ஸ் ஒய் வி ஆர் ஆல்வேஸ் டோல் தட் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அண்ட் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் எவ்ரி டைம் இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எப்போவுமே நம்ம சொல்லிகிட்டே இருப்போமா சரி ஓகே அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய மேக்னடிசம் அண்ட் மேக்னடிக் எஃபெக்ட் ஆஃப் கரண்ட் நான் இங்கே எனக்குள்ளே எடுத்துக்கிறேன் அதில் கொஷின் நம்ம வேல்யூஸில் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் ஆவரேஜஸில் இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணணும் இதுவும் எனக்கு இன்டர்மீடியட் லெவலில் தான் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்கு தென் நம்மளுடைய இஎம்ஐ அண்ட் இஏசி இஎம்ஐ அண்ட் இஏசி அப்படியே டாப்புக்கு போயிட்டாங்க அதே ஃபைவ் ஃபோர் ஸோ அப்போ ஃபைவ் 
அடுத்தது நம்மளுடைய ரே ஆப்டிக்ஸ் கான்செப்ட்டுக்கு நம்ம போகிறோம் ஸோ ரே ஆப்டிக்ஸ் கான்செப்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கு ஹைலி எல்லாமே ஜாமெட்ரிக்கல் கொஞ்சம் கான்சியஸாக படிக்க வேண்டிய லெசன் ஸோ ஆவரேஜாக பார்த்தோன்னா எல்லாத்துலேயுமே ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற மார்க் உள்ள வந்துகிட்டே இருக்கு அப்போ எல்லா லெசன்ஸ்க்குமே ஈவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணுங்கிறதுல தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் அந்த ஸ்டெப்பை ப்ராப்பராக இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்காங்க சரி ஓகே இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு மேம் இப்போ நம்மளுடைய எக்ஸாம் பேட்டர்னுங்கிறது எங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் We have a three hours to write, 70 marks we have to write, MCQ to MCQ type, theory type, derivation, numerical, everything is okay. This is a very important one. What do you think about this? That is the compulsory question. If we can escape from any time, we can escape from any time. Who is the one 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 who is the one. இந்த கம்பல்சரி கொஸ்டினை கண்டிப்பா நம்ம அட்டன் பண்ணி தான் ஆகணும் இல்லையா சோ அது எல்லாத்தையும் ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் அப்ப என்னோட ஸ்டடி பிளான் செவன்டி மார்க்ஸ் டார்கெட் பண்ணுது அதுவும் எம்சிக்யூ டைப் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கணும் தியரிட்டிக்கல் பார்க்கணும் டெரிவேஷன் பார்க்கணும் நியூமரிக்கல் பார்க்கணும் நான் இத்தனையுமே இந்த இடத்துல பார்க்கணும் வேற வழியே கிடையாது சரி இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு நம்ம ஒரு டைம் டேபிள் போடணும் படிக்கணும் ஏகப்பட்ட வேலை இருக்கு இல்லையா அதை எல்லாத்தையும் என்னென்ன பண்றது நம்ம எனக்குள்ள பார்த்தலாம் சோ திஸ் இஸ் யோர் weekly study plan for completely quarterly exam so unga quarterly exam oda full concept eduthu or weekly study plan indha adathula apdi kondu vandhona nalla paarenga ungalku week 1 full ah electrostatics na three part ah kuduthiruken ma'am edhukku enakku three part ah electrostatics kuduthirukinga because nee முன்னாடி உன் ஸ்கூல் டெஸ்ட்டுக்கு படிச்சிருப்ப ஃபர்ஸ்ட் மிடமுக்கு படிச்சிருப்ப இப்போ குவாண்டலிக்கும் படிப்பேன் அப்போ ஆல்ரெடி அந்த லெசனுக்கு நீ நல்லா பேஸ்மெண்ட் போட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்க அப்போ இன்னும் அங்கங்கே படிக்காமல் விட்டது எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டேன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லெசன் உனக்கு நல்லா அத்துப்படியாக மாறிடும் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணிடலாம் நம்ம ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அப்போ ஃபோர் வீக்ஸ் டு ஃபைவ் வீக்ஸ் நீங்கள் டார்கெட் வைக்கிறீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக உங்களுக்கு எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ் அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் எம்சிக்யூ டைப் தியரட்டிக்கல் டைப் நான் முக்கியமாக சொன்ன மாதிரி கம்பல்சரி கொஷின்ஸ்லேருந்து எல்லாத்தையுமே படிக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது நம்மளுடைய ஃப்ளோ செட் மெத்தடில் எப்படி டெரிவேஷன்ஸ் படிக்கிறதுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அதை மறக்காமல் இந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா டெரிவேஷன்ஸ் மறக்காது முடிச்சதுக்கப்புறம் ரிவிஷன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தால் அது சிம்பிளி நாட் அ ரிவிஷன் ரிவிஷன் டெஸ்ட் ஒன் டெஸ்ட் டூ டெஸ்ட் த்ரீ டெஸ்ட்னு எவ்வளோ டெஸ்ட் வேணும்னாலும் அந்த சாட்டர்டே சண்டேல நீங்கள் தாராளம் எடுத்துக்கலாம் <laughs> அதிகளவு <laughs> or week full of three divisions are divide panni nama already eppadi or chapter break down panni padikala nu ungalku video upload pannirukku so adha marakkama paathittu oh indha complete biggest chapter eppadi break down panni padikala ngiradha neenga clear cut ah nyabagam vechittu direct ah revision ku poi and the weekend ah test ku use pannirunga okay fourth week fourth week are madri 1 2 3 emi and ac கம்பல்சரி டெரிவேஷன்ஸ் இருக்கிறது டெரிவேஷன் இருந்ததுனாவே படிக்கிறதுக்கு இருக்கிறது நம்ம ஃப்ளோ சாட் மெத்தட் அதை யூஸ் பண்ணி சிம்பிளாக எனக்குள்ள கிளியர் பண்ணி படிச்சிடலாம் அடுத்து இஎம்க்கு டூ டேஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இஎம்க்கு டூ டேஸுங்கிறது எனக்கு போதுமான அளவு இருக்கும் இதில் நீங்கள் ஒன் டேலேயே படித்து முடிச்சிட்டிங்கன்னா பேலன்ஸ் இருக்கிற எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறீங்கன்னா டெஃபினட்லி மறக்காமல் ரிவிஷன்ஸோடு சேர்த்து இந்த கம்ப்ளீட் சாப்டர்ஸ் ஃபுல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ணி ஒரு ஹோல் வால்யூமாக டெஸ்ட் எழுதிடுங்க இப்போ பசங்களாக உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் வந்திருக்கும் என்ன கொஷின் அப்படின்னா மேம் ரே ஆப்டிக்ஸே இல்லை மேம் நீங்கள் முன்னாடி சொல்லும் போது ரே ஆப்டிக்ஸ் உள்ள ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வரும்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ ரே ஆப்டிக்ஸே இல்லை அஃப்கோர்ஸ் நான் ரே ஆப்டிக்ஸ் இங்கே ஆடப் பண்ணலை ஏன் ஆடப் பண்ணலை பிகாஸ் அங்கங்கே எல்லா லெசனையும் நீ பிச்சு பிச்சு பிரேக் டவுன் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு சிம்பிளாக படிக்கிற லெசனை ப்ராப்பராக படிச்சிரு ரே ஆப்டிக்ஸ் ஃபார்ட்டி தான் 
question varadhan seiyom nee inda lesson la paadi padichu andha lesson la paadi padichu inge naal question anga rendu question padichittu finally question paper la andha question varalanadum naan padikira questions mattum eppovume varamaatengudhu ipdi solradhukku simple ah neenga enna panniralam padikira chapters ah tharava padichirunga appo na inga kulla ungalku first volume full ah cover pannirken appo andha first volume ah cover pannitena 70 marks final ah 35 marks un kaiyila appdiye grab panni pudichita appo nee ellathaiyum padikira appingiradhu matter illa endha lesson ah neeka padikireyo andha lesson la edhaiyume vidama padikanungiradha matter appo this is a mantra mantra unakku na சொல்லி கொடுத்துட்டேன் அவங்க ஃபுல் সিলেবাস வைக்கறாங்கனா அந்த সিলেবাসல ஏழு லெசன் இருக்குنا அந்த ஏழையும் அப்பவே படிக்கணும்ங்கற அவசியம் இல்ல உங்களுக்கு ஃபைனல்ல தான் நீ டார்கெட் பண்ணிட்டு இருக்க இதுல உன் growth நீ கொஞ்சம் கொஞ்சமா காமிக்கணும் அப்ப என்ன பண்ணலாம் ஏழு லெசன்ல நான்கு லெசன் चूஸ் பண்ணு அதுல இருந்து எந்த क्वेश्चन வந்தாலும் நீங்க விடாம படிக்கணும் எல்லா क्वेश्चनஸையும் படிக்கணும் எல்லா ப்ராப்ளம்ஸையும் போட்டு பார்க்கணும் கஷ்டமான ஒரு லெசன்ல நீ 50% படிச்சு முடிக்கிறதுக்கு போற 100 10 நாள் எஃபோர்ட்டா இருக்கட்டும் 100 நாள் எஃபோர்ட்டா இருக்கட்டும் அதை ஆல் ஆல்ரெடி நீ படிச்ச லெசன்ல ஜஸ்ட் 20 நாள் எஃபோர்ட்டா நீ போட்டேனா அதுல மாஸ்டர் ஆயிரலாம் அப்ப என்ன பண்ணனும் வெறும் உட்கார்ந்து கான்செப்ட்ஸ் படிக்கணும்ங்கறதுல மட்டும் ஹார்ட் வர்க் பண்ணாம கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் வர்க் பண்ணி நீங்க இதுல எந்தெந்த லெசன் கிளியரா இருக்கியோ ஃபர்ஸ்ட் அந்தந்த லெசனை ஒன்னோட டம்க்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணு இது என்னோட பிளான் ஒன்னோட பிளானுக்கு அந்தந்த லெசனை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிட்டே வா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் முடிக்கிறியா ஃபர்ஸ்ட் உனக்கு அது ஃபேவரட்டா முடிச்சிரு அதுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரோ ஸ்டாட்டிக்ஸ்க்கு வரியா அவன் ஃபேவரட்டா முடிச்சிரு அதுல காஸ்ல அப்ளிகேஷன்ஸ் படிக்கலியா விடாத இந்த டைம் உட்கார்ந்து படிச்சிரு அப்போ உனக்கு ஹாஃப் எலில இருந்து வர एग्जाम्स எல்லாமே ஹைலி ஈஸியா இருக்கும் அப்ப மந்திரா நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் எல்லாதையும் படிக்கணும் எல்லா வர்க்கையும் இழுத்து போட்டு அரகுறையா பண்றது வந்துட்டு ஸ்மார்ட் வர்க் கிடையாது சரியான விஷயத்தை சரியான நேரத்துல பண்றது தான் ஸ்மார்ட் வர்க் அப்ப சரியான விஷயம் எது எனக்கு தெரிஞ்சத கான் கிளியரா நான் பண்ணிடுறேன் சோ அந்த கான் கிளியர்ல எந்த क्वेश्चंस வந்தால நான் விட மாட்டேன் அப்ப அத ஃபாலோ பண்ணிரலாமா சோ மந்த்ராவை இந்த குவார்ட்டலி எக்ஸாம்ஸ்க்கு நம்ம சிம்பிளா சொல்லியாச்சு ஸ்கூல் டைம் உங்களுக்கு தெரியும் நான் இங்க 9:00 கிளாக் தான் போட்டுர்க்கேன் நீ 8:00 கிளாக்கே மேபி ஸ்டடிக்கு ஸ்கூல்ல போய் தாராளமா உட்கார்ந்து இருப்பீங்க வேற வழி கிடையாது ஸ்கூல்ல நீங்க நிறைய கத்துக்கிறீங்க இங்க வந்தும் நிறைய கத்துக்கிறீங்க சோ ஸ்கூல் டைம் முடிஞ்சது போக நீங்க பிரேக் டைம் ஈவினிங் வந்ததும் ரெஸ்ட் எடுக்கிறது ரிலாக்ஸ் பண்றது அது எல்லாம் ரொம்ப எக்ஸைடா இருந்ததுன்னா கொஞ்சமா குறைச்சு ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள அந்த வேலை எல்லாத்தையுமே முடிச்சுக்கோங்க தென் பிசிக்ஸ்க்கு நான் செவன் பி எம்ல இருந்து போட்டிருக்கேன் அதுல இருந்து நீ நைட்டு டுவெல் வரைக்கும் படிச்சாலும் அஸ் அ பிசிக்ஸ் ஸ்டாஃபா எனக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனா நீ மற்ற சப்ஜெக்ட்ஸ்க்கும் டைம் ஒதுக்கிட்டீங்கன்னா அது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் ஏன்னா நீங்க இப்போ ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி கவுன்சிலிங் டார்கெட் பண்றீங்கன்னா உங்களுக்கு டெஃபினட்டா PCM so physics chemistry max அப்ப डेफिनेटா என்ன பண்ணுங்க அதையும் ஃபாலோ பண்ணி உங்களோட ஸ்கெட்யூல்ல இந்த பக்கம் ஃபில் பண்ணிக்கங்க தினமும் ஒரு வேளையே கரெக்ட்டா ஒரு மணி நேரம் செய்யணும்ங்கறத ஞாபகம் வச்சிட்டேனா ஆட்டோமேட்டிக்கா 40 டேஸ்ல அது பழகிரும் சரிங்களா அப்ப அந்த மாதிரி டார்கெட் பண்ணி உன் டார்கெட் எதுவோ அதை பேஸ் பண்ணி இங்க உன் டைம் ஃபில் பண்ணிக்கோ நான் क्वेश्चन மார்க் போட்டுக்கிறது நீ 12 pm வரைக்கும் फिजिक्स படிச்சா ஐ அம் சோ ஹாப்பி நீங்க என்ன pm வரைக்கும் அதாவது என்ன டைம் গ্যাப் வரைக்கும் நீங்க फिजिक्स எடுப்பீங்க இல்ல எவ்வளவு நேரம் फिजिक्सல உங்களால கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியுது இல்ல என்ன டிஃபிகல்ட்டி பிசிக்ஸ் படிக்கும் போது வருது இத எல்லாத்தையுமே நீங்க மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லிடுங்க நான் அதுக்கு ஏத்த ரெசல்யூஷனோட உங்களுக்கு சொல்யூஷனோட உங்களுக்கு நான் வரேன் சரிங்களா ஓகே சோ அடுத்து ஸ்டடி டிப் நிறைய ஸ்டடி டிப்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கும் இதுல நான் சொல்றது என்ன கரெக்ட்டா உங்களோட கோல்ஸ் நீங்க செட் பண்ணனும் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் தென் அகைன் அண்ட் அகைன் ரிபீட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கும்போது கனெக்டிங் ப்ராப்ளம்ஸை பார்க்கணும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் அதை தியரியோட படிக்கும் போது தியரி அண்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் உங்களுக்கு எங்கேயுமே மறக்கவே மறக்காது அண்ட் பேசிக் திங் ரீட் ரைட் ஸ்பீக் அண்ட் ட்ரா ஸோ மூவியை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பார்ப்போம் கேட்போம் அதே மாதிரி தான் ஒரு விஷயத்த பார்த்து கேட்டு எழுதும் போது மறக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை தென் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இதை ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணி நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணோம்னு சொல்லி ரிவ்யூ பண்ணி நம்ம தப்பை நம்மளே அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதை திருத்துறதுக்கு பார்க்கணும் அடுத்து மார்க் டெஸ்ட் 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 இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட் எழுதாம கண்டிப்பா நீங்க என்ன ஹார்ட் ஒர்க் போட்டாலும் அங்க எதுவும் நடக்காது தென் நீங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு ஸ்மால் குரூப்ஸ் ஃபார்ம்
உங்களுடைய ஹாஃப் இலி எக்ஸாமுக்கு உங்களுடைய குவார்டர்லி எக்ஸாமுக்கு நீங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்கீங்க எங்கேயுமே மறந்துடாதீங்க தென் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் நம்மளுடைய ஜைலம் கம்மிங் ஆகஸ்ட் பிப்டீன்த் அன்னைக்கு என்ன கண்டக்ட் பண்றாங்க ஒரு கிராண்ட் குவிஸ் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்றாங்க அது ஆன்லைன்ல தான் லெவன் ஏஎம் மறக்காம எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாத்துருங்க தென் நம்மளுடைய ஜைலம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஜைலம் டாப்பர்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஹார்டி கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல சொல்லிடுறேன் ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே அவங்க ட்ரீம அச்சீவ் பண்ணிருக்காங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஹார்டி கங்கிராச்சுலேஷன் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நான் சொல்ல போறது ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம் ஓகே பசங்களா நெக்ஸ்ட் செஷன்ல பாக்கலாம் பாய் எவ்ரி